ശ്രീ പ്രഭാവർമ്മ അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ പ്രഭാവർമ്മ ഇവിടെ ഏത് അവാർഡ് വേണമെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ശ്യാമമാധവം കൂടെ ചേർന്നൊരു അവാർഡ് അതിന് കൂടെയുള്ളൊരു പുരസ്കാരം ഈ അവാർഡ് താങ്കൾക്ക് നൽകുക ശരിയായ കാര്യമല്ല എന്നാണ് അധാർമികമായിരിക്കും വിശ്വാസികളോടുള്ള വഞ്ചനയായിരിക്കും ഭക്തർക്ക് രസിക്കുന്നതാകില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ നിലപാട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ മാധ്യസ്ഥനല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകം അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് തരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പുസ്തകം കൂടി അവാർഡിന് പരിഗണിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നു എന്നിട്ട് ഫോണിന്റെ ആധാർ എന്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നാണ് താങ്കൾക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ ജ്ഞാനപ്പാന അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും മാത്രമേ എനിക്കിതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൂ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുന്നു ആ കേസിൽ ഞാൻ പ്രതിയാകുന്നു ഞാൻ എന്ത് അപരാധമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കേസ് പ്രതിയാകാനെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതിനെ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ പുസ്തകം പരിഗണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ നല്ല കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നു ഗുരുവായൂർ ഭക്തന്മാരിലേക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുകയുള്ളൂ എന്നും ആണ് ഒരു നിലപാട് എങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഗുരുവായൂരിന്റെ ഐശ്വര്യം കടാക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെ വയ്യ ഗുരുവായൂരപ്പാവിൻ ദിവ്യരൂപം എന്ന് വളരെ കരളുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഗുരുവായൂരിൽ കയറി ഒരു നേരം ആരാധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച യേശുദാസിന് നേർക്കായിരുന്നു യേശുദാസിന് നേർക്ക് ആദ്യം കവാടം തുറന്നു വെച്ച് വേണമായിരുന്നു ഇത് പറയാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അജിതാഹരി എന്ന ഗുജേര വൃത്തത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പദം അജിതാഹരി മാധവ എന്നുള്ള ആ പദം ഹൃദയമുരുകി ആലപിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈദരാലിക്ക് നേർക്ക് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഈ വാദം പറയാൻ ഈ വാദം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാൻ അപ്പൊ അതൊന്നും കാര്യം ഭക്തരോ ഭക്തരേതരോ ഏതോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഭക്തരെയും ഭക്തരേതരരെയും വേർതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട്ട് അനുവദിക്കുന്നുമില്ല സിറ്റിസൺസിനെ അങ്ങനെ ഒന്നും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന സംസ്ഥാന തത്വമാണ് അതിന്റെ ഒരു ലംഘനം ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പുരസ്കാരം കിട്ടണമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല ഈ പുരസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മോഹവും ഇല്ല ശ്രീ പ്രഭാവർമ്മ ഞാനൊന്ന് ഈ താങ്കളോട് കവിയോട് തന്നെയും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ അഭംഗി എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് പോലെ വിശ്വാസികൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഭക്തർക്ക് അഭംഗി തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു കവിതയാണോ അത് ഇതുവരെ ആരും അത് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല വായനക്കാർക്ക് ഇതിൽ ഒരു അഭംഗിയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാ സമൂഹ എല്ലാ വിഭാഗം വായനക്കാരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല ഇവയൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൃഷ്ണ നിന്ദ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര നിന്ദ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാരി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒ എൻ ജി സാറാണ് ഒ എൻ ജി സാറ് തന്നെ അതിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിഗ്രഹ സഞ്ചനം എന്നുള്ളത് കവി ഉദ്ദേശമേ ആയിരുന്നിട്ടില്ല കൃഷ്ണൻ എന്ന ആ കഥാപാത്രത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോവ്യാപാരങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ ഈ ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് പൗരനും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും ഉണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും ഒക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈശ്വരനെ അവകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ല കൃഷ്ണനെ അവകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതും അല്ല അതൊന്നും എന്റെ അജണ്ടയിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെയല്ല കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെയുള്ള നാൾ ഇതുവരെയുള്ള ധാരണ എന്താ കൃഷ്ണൻ ആനന്ദമയ മൂർത്തിയാണ് എന്നാണ് സെന്താമര കണ്ണനുണ്ടോ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് വെണ്ണകത്ത് ഉണ്ടവൻ ഗോപികുമാരുടെ വസ്ത്രമെടുത്തവൻ കട്ടെടുത്തവൻ ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചില കഥകൾ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കൃഷ്ണനുണ്ട് ആ കൃഷ്ണനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് സത്യത്തിൽ ശ്യാമമാധവൻ ചെയ്യുന്നത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തടങ്കിലാകേണ്ടി വന്ന കൃഷ്ണൻ തടങ്കലിൽ ഇറക്കേണ്ടി
ബന്ധുക്കളെ മാതിരിയിലെ ഗുരുക്കന്മാരെ എല്ലാം ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയവൻ എന്ന പേര് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന കൃഷ്ണൻ മോഷ്ടാവ് എന്ന പേര് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന കൃഷ്ണൻ ദൂത് പോയിട്ട് നാണം കടേണ്ടി വരുന്ന കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൃഷ്ണൻ തൻ തന്നെ വേണ്ട പോലെ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ആ കൃഷ്ണൻ ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പാണ്ഡവരെയും ഗൗരവരെയും നയിക്കുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്നതല്ലാത്ത ഒരു കൃഷ്ണന്റെ മറുഭാഗത്തെ അങ്ങനെ പാണ്ഡവരെയും കൗരവരും ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ആ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരു രാജ്യം നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പാണ്ഡവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാണ്ഡവർക്ക് ആ രാജ്യം വേണ്ട എന്ന് വരുന്ന അവസ്ഥ ഒടുവിൽ ഒരു ഇന്നേക്ക് മുപ്പത്തിയാറാം കൊല്ലം നീ ഒടുങ്ങി പോകട്ടെ എന്നൊരു ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന കൃഷ്ണൻ ഒടുവിൽ വേടന്റെ അമ്പ ഏറ്റു മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണനുണ്ട് ആ കൃഷ്ണന് പിന്നെയും പല മാനങ്ങളുണ്ട് യോഗീശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന യോഗേശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തലത്തിലുള്ള മാനങ്ങളുണ്ട് ആ മാനങ്ങളിലൂടെ ദാർശനികമായും ഈ ജീവിത വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ സർഗാത്മകമായും സഞ്ചരിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അത് എന്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരുവിധത്തിലും ഒരുവിധത്തിലും കൃഷ്ണ ബിംബത്തെ തകർക്കുന്നതല്ല ശരി ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം താങ്കളെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഒഴിവാക്കി തരാം ശ്രീ പ്രഭാവർമ്മ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ മീശ എന്ന നോവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സമീപകാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദം ഓർമ്മയിലുള്ളത് അവിടെയും ഈ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി മൂർത്തികളെ ദൈവങ്ങളെ അവർ ശരിയല്ലാത്ത ആളുകളാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില വിവാദങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതും അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ആളോട് ഉണ്ടായി എന്ന് താങ്കൾ എഴുതിയെന്ന് അതിന്റെ വസ്തുത എന്താണ് മീശയും ശ്യാമമാധവുമായി ഒരു തരത്തിലും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഈ തിയറി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി സാധ്യതാ നിയമം എന്നൊന്നുണ്ട് അതാണ് സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വലിയ ഉരകല് അതായത് നമ്മളൊരു ചരിത്ര പുരുഷനെ ഒരു പുരാണ പുരുഷനെ സമീപിക്കുന്നു അങ്ങനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഏത് വിധത്തിൽ ആ പുരാണ പുരുഷനെ അഥവാ ആ ചരിത്ര പുരുഷനെ ആഖ്യാനം ചെയ്യാം എന്നിടത്ത് ഈ തിയറി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഉരകല്ലാവുന്നത് അതായത് ഈ പുരാണ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന അതോ പറയപ്പെടുന്നതോ ആയ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നാം എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകളെങ്കിലും നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൂചനകൾ പിന്തുടർന്ന് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം അതില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൂടാ ഇതാണ് ഈ ടച്ച് സ്റ്റോൺ ആ കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ ഈ ടച്ച് സ്റ്റോണിലും നുരച്ചു നോക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സ്പേസും ആ കൃഷ്ണൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അതിന് തെളിവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഗാന്ധാരിയെ സഭിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധാരി സഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണനെ നല്ല മരതകല്ലിനോടൊക്കെ ഒരു കല്യാണ രൂപൻ കുമാരൻ മരത കുമാരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് മുപ്പത്താറാം കൊല്ലം നീയും നിന്റെ കുലം ഒടുങ്ങി പോകുന്ന സഭിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കണം കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വരേണമെന്നുള്ളതും പിന്നിരിക്കും മനെ കമ്പിൽ സുബല ജീവിത സുബലജ കാന്താരിയ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് എനിക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ശാപത്തിന്റെ മുഹൂർത്തത്തില് ഈ ഇത് താൻ അർഹിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ താൻ ഇതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉള്ള ന്യായ ന്യായവാദം നിരത്തിക്കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ശാപം മുക്കിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ വാദിക്കാമായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ അതല്ല ചെയ്തത് ശരി നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ മുഹൂർത്തം കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ വേറെ നമ്പരിത്ത് അജാനതാ കൃതവിധം എന്ന് പറഞ്ഞത് വരുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പില് അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ ആ വേദനോടും പറയുന്നത് ആ വ്യാധനോടും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഗ്രേ ഏരിയ ഉണ്ട് കൺഫഷന്റേതായ റെപ്പന്റൻസിന്റേതായ റിഗ്രറ്റിന്റേതായ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഏരിയ വികസിപ്പിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ന സർഗാത്മക സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് തിയറി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി അനുവദിച്ചു വരുന്നു